तो स्टूडेंट्स आगे क्लस जैव अभिव्यक्त मतबाद मध्य लैमार्कबाद डारबाद सम्पर् जेने तुम्हारे बो मिउटेशन और नया डारबाद सम्पर् खूब सामान्य आज तो कि आलोचना कर आज के मिउटेशन सम्पर्क जानब तो मिउटेशन कथाटी उद्भवन कर विज्ञानी हुगो डाइस मिउटेशन कथाटर मिउटेशन तत्व प्रवक्ता हम विज्ञानी हुगो दि भ्राइस मिउटेशन बोलते बुझी हटात कर जेनेटिक वस्तुर मध्य कोवर्तन जो है जेटा वंश परम्पर संचारित है से एक कथा मिउटेशन बोलव्यक्ति मिउटेशन हे एक हटात परिवर्तन जेनेटिक वस्तुते जेनेटिक वस्तु हमें जानी दू रकम निक्लिक एसिड है एक हे डीएनए और एक आरएनए तो ये जेनेटिक वस्तुते हटात करवर्तन है एवं से परिवर्तन जो वंश परम्पर संचारित है तक हमें से मिउटेशन बोल तो मिउटेशन तत्व प्रवक्ता हम विज्ञानी हुगो दाइस मिउटेशन तत्व टी आविष्कार कर प्रथम साधारण परीक्षा कर इविनिंग प्राइम रोज जर सैंटिफिक नेम हे अनोथेरा लैमार्कियाना अनोथेरा लैमार्कियानार ओपर तीन परीक्षा कर मिउटेशन तत्व टी आविष्कार कर तीन देखे जो विवर्तन कारण हम मिउटेशन विवर्तन मैं आप जानी हटात कर जीव क्रमश धीरे धीरे नतून प्रजाति जो सृष्टि कर कथा बोलो विवर्तन अर्थात पूर्व जीव थे परिवर्तन द्वारा नतून जीव सृष्टि हटा के बोलो विवर्तन और मिउटेशन तत्व विज्ञानी हुगो दाइस विवर्तन प्रधान कारण ही हम मिउटेशन एर आगे समस्त विज्ञानी विवर्तन विभिन्न रकम भाव व्याख्या कर जेनेटिक वस्तु मिउटेशन सम्पर् ता कि बोलते पर विज्ञानी हुगो दाइस सर्वप्रथम विवर्तन प्रधान कारण ही हम मिउटेशन अर्थात को एक जीवर मध्य हटात कर जो जेनेटिक वस्तुते परिवर्तन है एवं सेवर्तन वंश परम्पर संचारित हार फले समय देखा जाए जी पूर्व जीव ए बर्तमान जीवर मध्य जेनेटिक वस्तुर मध्य भीषण एक विशाल पार्थक्य सृष्टि है जार फिर नतून जीव सृष्टि हे एक प्रजाति नतून प्रजा सृष्टि जेटा के एक कथा मिउटेशन बोली और ये कथाटाई बोलते जो मिउटेशन फले नतून प्रजा सृष्टि अर्थात जेनेटिक वस्तुते परिवर्तन फले धीरे धीरे सेवर्तन जो वंश परम्पर संचारित है तर उत्तरसुर मध्य एक समय देखा जाए जी प्राथमिक जीव एवं अंतिम जीवर मध्य एक विशद पार्थक्य तैरीय पार्थक्यटार कारण हम मिउटेशन एवं एर फिर नतून एक प्रजाति सृष्टि जेमन एर आगे हमें उदाहरण दिए धरे निल हनुमान मानुषर सृष्टि हनुमान एक प्रजा मानुष एक आलदा प्रजा इबार हनुमान मध्य किसुमान हनुमान मध्य हटात कर तरह जेनेटिक वस्तु व डीएनएर मध्य जदि हटात कोवर्तन है एवं सेवर्तन क्रमश वंश परम्पर संचारित है क्रमश एक समय देखा जाए जी एर डीएनए और एर डीएनएर मध्य एक विशद पार्थक्य तैरि तर कारण ही हम मिउटेशन अर्थात डीएनए वस्तुर मध्य किस गठनगत संख्यागत परिवर्तन हो जार फले एर डीएन और एर डीएनर मध्य विशाल पार्थक्य सृष्टि है और एक समय कि है इरा परस्पर मध्य जनन सम्पन्न करते पर यम भाव नतून प्रजा सृष्टि है आगे जेने मिउटेशन पॉइंटगुल प्रधान एबार् मिउटेशन तत्व जे विभिन्न पॉइंट सम्पर् विज्ञानी हुगो दाइस आलोचना कर पॉइंट आकार जेहतु तुम्हारे वो बसि देवा नहीं तीन छोट कर दीची विवर्तन प्रधान उपादान हम मिउटेशन अर्थात एक जीव थे जो आक जीवर सृष्टि हे प्रधान कारण ही हे मिउटेशन अर्थात जेनेटिक वस्तु परिवर्तन घटे और एक समय देखा जा पूर्व जीव ए अंतिम जीवर मध्य एक विशाल पार्थक्य सृष्टि हे 
অর্থাৎ বিবর্তন হচ্ছে তাই বিবর্তনের প্রধান উপাদান বিজ্ঞানী হুগোদা ভাইস বলেছেন মিউটেশনের ফলে বিবর্তন হচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে সাডেন হেরিটেবল ভেরিয়েশন দেখো ভেরিয়েশন কথাটা তোমরা আগে জেনেছ ভেরিয়েশন মনে হচ্ছে পার্থক্য বিজ্ঞানী ডারউইন বলেছেন যে প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য বর্তমান থাকে এমন কি যদি যমজ সন্তান হয় তবুও তাদের দুজনায় হানড্রেড পারসেন্ট একই রকম হতে পারে না তাদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকবে আর এই পার্থক্যটাকে বিজ্ঞানী ডারউইন বলেছেন ভেরিয়েশন তিনি এটিও বলেছেন যে এই বিবর্তনগুলি বা সরি এই পার্থক্যগুলি ক্রমশ বংশ পরম্পরায় সঞ্চালিত হয় সেই পয়েন্ট এখানে বলা আছে সাডেন হেরিটেবল ভেরিয়েশন অর্থাৎ সাডেন মানে হচ্ছে হঠাৎ হেরিটেবল মানে হচ্ছে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ যে পরিবর্তনগুলো জেনেটিক বস্তুতে হচ্ছে যে পরিবর্তনগুলো জেনেটিক বস্তুতে হচ্ছে সেগুলো কি হচ্ছে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হচ্ছে তো তৃতীয় পয়েন্টটি হচ্ছে আবর্তক অর্থাৎ চক্রাকারে ঘটে ঘটে তো এই যে বিবর্তন বিবর্তনের প্রধান কারণ হচ্ছে মিউটেশন আর এই মিউটেশনটা সাধারণত বারবার ঘটে একটা নির্দিষ্ট পার্থক্য বা মিউট্যান্ট যেটা কেন বলবে একটা সেম মিউট্যান্ট বারবার ঘটে এগেন অ্যান্ড এগেন এর ফলে কি হয় প্রকৃতি নির্বাচন ক্ষমতা আরও বেড়ে যায় চতুর্থ পয়েন্ট হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস অর্থাৎ এটি ক্রমান্বয়ে ঘটে না থেমে থেমে ঘটে আমরা জানি মিউটেশন সাধারণত ডিসকন্টিনিউয়াস প্রসেস পঞ্চম পয়েন্ট হচ্ছে এলোমেলো এবং দিশাহীন এই যে মিউটেশন বা জেনেটিক বস্তুর যে গঠনগত বা সংখ্যাগত যে পরিবর্তন সেটা কিন্তু এলোমেলোভাবে ঘটে এবং দিশাহীনভাবে ঘটে অর্থাৎ কিছু মিউটেশন সহায়ক হতে পারে কিছু মিউটেশন নিউট্রাল হতে পারে অর্থাৎ এই মিউটেশনে কোনো রকম এক্সপ্রেস ঘটে না মানে বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই না আর এক ধরনের মিউটেশন যেটা সাধারণত জীবের অসহায়ক হতে পারে অর্থাৎ কিছু মিউটেশন একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বাঁচার জন্য জীবকে সহায়তা করতে পারে আর আরেকটি মিউটেশন সেটি সাধারণত জীবকে সেই পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য সহায়তা তো করেই না বরং তার ফলে সেই মিউটেশনের ফলে সেই জীবটি সেই পরিবেশ থেকে সাধারণত বিলুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ কিছু মিউটেশন অসহায়কও হয় ষষ্ঠ পয়েন্ট হচ্ছে সহায়ক মিউটেশনগুলি সাধারণত প্রকৃতি দ্বারা গৃহীত হয় এবং অসহায়কগুলি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায় এটা আমরা জানি যে যে মিউটেশনগুলো সহায়ক মিউটেশন অর্থাৎ সেই জীবের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য যদি উপযুক্ত হয় ওই পরিবর্তনটি তাহলে সেই জীবটি ওই পরিবেশে বেঁচে থাকবে অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা নির্বাচিত হবে এবং সে জননের দ্বারা বংশ বিস্তার করবে আর যেটি অসহায়ক সেই জীবগুলি ক্রমশ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে এই মিউটেশন তত্ত্বের কিছু ড্রব্যাক্স আছে যেমন মিউটেশন সাধারণত যেগুলি প্রাকৃতিক মিউটেশন অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে ঘটে এই রকম মিউটেশন পরিমাণ সাধারণত কম কিন্তু যেহেতু হুগো দ্যাভ্রাইস বলেছেন যে জীবের বিবর্তনের প্রধান কারণে হচ্ছে মিউটেশন আর আমরা জানলাম যে প্রাকৃতিক মিউটেশনের পরিমাণ খুবই কম অর্থাৎ এটি ছিল একটি ড্রব্যাক্স এছাড়াও বিজ্ঞানী হুগো দ্যাভ্রাইস বলতে পারেননি বা ব্যাখ্যা করতে পারেননি মিউটেশন তত্ত্বের দ্বারা যে জীবের মিমিক্রির কারণ কি এবার আমরা নয়া ডারউইনবাদ সম্পর্কে জানব নয়া ডারউইনবাদটি হচ্ছে সাধারণত ডারউইনবাদেরই একটি ডেভেলপড রূপ সাধারণত বিজ্ঞানী ভাইস ম্যান দ্য ভাইস গোল্ডস্মিথ এই সমস্ত বিজ্ঞানীরা ডারউইনের যে তত্ত্বটি ছিল সেগুলিকে পর্যালোচনা করেছেন এবং তারা এই তত্ত্বটিকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন এবং সেই তত্ত্বটিকে সাধারণত নয়া ডারউইন বাদ বা সিনথেটিক থিওরি বা সংশ্লেষ বাদ বলে আমরা জানি নয়া ডারউইন বাদের যে পয়েন্টগুলি আছে সেগুলি সাধারণত ডারউইন বাদের মধ্যেই আছে কয়েকটি পয়েন্ট এখানে আলাদা আছে তোমরা আগে জেনেছ যে ডারউইন বাদের প্রথম পয়েন্ট ছিল অত্যাধিক হারে বংশবৃদ্ধি অর্থাৎ প্রত্যেকটি জীবই চাই যে তার বংশটাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে অর্থাৎ তারা জননের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করতে চায় এবং সেটি ছিল সাধারণত জিওমেট্রিক হারে 
তৃতীয় হচ্ছে সীমিত খাদ্য এবং বাসস্থান এবার জীব যে অত্যাধিক হারে বংশ বৃদ্ধি করছে সেটি কিন্তু সামঞ্জস্য রূপে বজায় রাখছে সীমিত খাদ্য এবং বাসস্থান অর্থাৎ খাদ্যের অভাব এবং বাসস্থানের অভাবের ফলে জীব অত্যাধিক হারে বংশ বৃদ্ধায় বংশ বিস্তার করতে পারছে না অর্থাৎ অত্যাধিক হারে যে জীব জনয়নের মাধ্যমে যে অত্যাধিক হারে যে ডিম পাড়ছিল বা তার সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল সেটি কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সেটিকে রাখছে খাদ্য অর্থাৎ সীমিত খাদ্য এবং বাসস্থান তৃতীয় হচ্ছে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এটা আমরা জানি এর আগে জেনেছি যে সংগ্রাম সাধারণত তিন রকমের থাকে একটি হচ্ছে অন্তপ্রজাতিক সংগ্রাম একটি আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম আর একটি হচ্ছে পরিবেশগত সংগ্রাম চতুর্থ যে পয়েন্ট এটি হচ্ছে জিনগত ভেদ বা প্রকরণ এখানটা দেখো সাধারণত আমরা এর আগে পড়েছিলাম যে ভেদ বা প্রকরণ আর এখানে যেটা নতুন যোগ হয়েছে সেটি হচ্ছে জিনগত ভেদ বা প্রকরণ সাধারণত ডারউইন বলতে পারেননি যে এই পার্থক্যটা বা প্রকরণটা কোথা থেকে এসেছে এর কারণটা কি নয় ডারউইন বাদে আমরা এটিকে জিনগত ভেদ বা প্রকরণ জানবো অর্থাৎ জীবের মিউটেশন ঘটছে অর্থাৎ তার জেনেটিক বস্তুর মধ্যে বা জিনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে বা ভেদ ঘটছে যেটি সাধারণত হঠাৎ ঘটছে এবং বংশ পরম্পরা সঞ্চারিত হচ্ছে পঞ্চম হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন অর্থাৎ এই ভেদ বা প্রকরণের ফলে যে জীবের মধ্যে সহায়ক প্রকরণ সৃষ্টি হয় সেই জীবটি প্রকৃতি দ্বারা নির্বাচিত হবে এবং বংশ বিস্তার করবে আর অপরটি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে ষষ্ঠ হচ্ছে পৃথকীকরণ বা আইসোলেশন এই পয়েন্টটিও নতুন পৃথকীকরণ বা আইসোলেশন মানে আমরা বলতে পারি যে কোন একটি জীবগোষ্ঠী কোন একটি প্রজাতির একাধিক জীব যদি হঠাৎ করে কোনো প্রাকৃতিক প্রাকৃতিকভাবে যদি তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় সেটাকে আমরা এক কথা বলবো আইসোলেশন বা পৃথকীকরণ ধরো ধরে নিলাম যে এটা একটি নির্দিষ্ট এলাকা এই এলাকার মধ্যে একাধিক জীব একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি একাধিক জীব বসবাস করছে এবার হঠাৎ করে যদি ধরে নিলাম এটি একটি দ্বীপ ছিল এবার হঠাৎ করে যদি এই দ্বীপটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় তাহলে একটি দ্বীপ থেকে দুটি দ্বীপ তৈরি হলে ভেঙে এবং এদিকে যে সমস্ত জীবগুলি ছিল আর এদিকে যে সমস্ত জীবগুলি ছিল তারা সাধারণত এখন সমুদ্র দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গেছে এর ফলে দুটি ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং ভিন্ন পরিবেশে পরিবেশে যেহেতু ভিন্ন তাই তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন হয় এবং একটা সময় তারা পরস্পরের মধ্যে জনন সম্পন্ন করতে পারেন এবং নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় অর্থাৎ নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় বোঝা গেল আজকে তাহলে এই পর্যন্তই এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা অভিব্যক্তির মতবাদের সাপেক্ষে বা সপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ সমূহ নিয়ে আলোচনা করব। আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এবং কোনো যদি অসুবিধা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে মেসেজ করতে পারো